本次在俄罗斯喀山的金砖国家峰会已经结束。原先坊间传说的要把人民币定为金砖国家组织主要货币或者统一的绕开美元的货币都没有成为现实，其中最大的绊脚石当属印度，因为这个国家各方好处都想占尽，同时又羡慕嫉妒恨中国的强势地位。他极力推崇在金砖国家之间继续使用美元进行国际贸易结算，还说什么人民币的波动大，采用人民币作为主要货币可能会增加经济风险，这对人民币国际化确实是一重大打击。不过，站在印度的立场，这样极力排斥人民币也是可以理解的。实际上，印度一直把中国当成对手，甚至敌人，他怎么可能希望中国的人民币做大呢？在本届金砖国家峰会上，俄罗斯总统普京说，打造金砖国家统一货币的时机仍不成熟。另一方面，也有俄专家说，中国人民币已成为金砖国家替代欧元和美元的主要货币。无论如何，中国得继续壮大自己的经济以及加强国力。有朝一日，人民币被普遍接受的那天总会到来。尽管本次金砖国家峰会就共同的货币还无法达成共识，奥地利的标准报对这一主题进行了报道。金砖国家大戏，通过新货币获取更多权利。中国如何利用金砖国家会议为自己谋利？中国的发展模式已经成功输出到许多新兴国家，现在可能紧跟着下一步。中国新闻界在庆祝金砖国家大戏。国家报纸以社论的形式庆祝正在俄罗斯喀山举行的金砖家峰会，众多特约记者向读者阐述了此次会议对中国和全球南方国家的巨大重要性。从中国的角度来看，东道国俄罗斯并没有发挥如此重要的作用。从中国政府的角度来说，这是可以理解的。这个世界第二大经济体在政治和经济上主导着这个松散的国家间的联盟。并对其他众多成员国和希望加入的国家发挥着领导作用。中国的经济总量是其他金砖成员国——俄罗斯、印度、南非和巴西 GDP 总和的两倍。例如，巴西前总统迪尔马·罗塞夫说：“今天，中国正是全球南方国家想要去的地方。”罗塞夫现任新开发银行 NDB 主席。这是一家于2015年专门为金砖国家成立的开发银行。北京模式确实，近年来北京已成功的将其模式巧妙的输出到众多新兴国家。沿着新丝绸之路，这个习近平的面子工程项目，北京不仅为价值数十亿的基础设施项目提供资金，还向受援国的精英们传达了这样一个信息：没有繁琐的法规。没有私有化和自有化这种西方模式，经济增长也是可能的。事实上，许多新兴国家对国际货币基金组织 （IMF） 和世界银行的计划深感失望。而迄今为止，西方国家似乎还没有找到回应这种失望和中国政府提议的答案。中国目前的下个目标是建立一个替代性的金砖国家支付体系，该体系将独立于作为储备货币的美元。目前。结构性先决条件已经具备。中国是一百二十多个经济体的最大贸易伙伴。金砖国家自己的货币，拥有金砖国家自己的货币，将使中国的贸易更加便利，并减少对于美国地缘政治冲突的依赖。此外，在乌克兰战争中没收俄罗斯在外国的资产，也让许多国家意识到需要一种替代货币。近几个月来，人们一直在猜测替代货币的具体面貌。有时人们谈论基于区块链的数字货币，有时谈论以大宗商品为支撑的金砖人民币，有些人甚至怀疑，目前黄金价格的上涨是在为新的支付系统做准备。这种系统能否长期运行并建立起来，最终取决于用户的信任。特要作者、一带一路研究中心秘书长徐文红在《中国日报》上写道：“这种货币不是反西方，而是非西方。”好，朋友们。貌似奥地利德语媒体报道的语气与德国的德语媒体差不多，而且报道都没有什么深度。是不是德语区读者他们文化水平决定了不能写太深的东西，否则读者们消化不了呢？这个呢就不得而知了。我们来看看读者评论吧，按时间先后翻译。第一条评论 
：“哎呦，这是一个不同的峰会，还是只是在这里有不同的解读？”然后这里给出了一个链接，这位读者的评论是：“比起这篇给大家灌输观点的文章，这个链接文章的信息量也更大。他们说的是三十亿人口，所以是潜在的消费者。”好，我们现在点击了这个链接进去看一看。这是奥地利国家广播电台的报道：金砖国家峰会，普京计划打击美元。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京去年因国际社会对其发出逮捕令而无法前往南非参加金砖五国峰会。现在他可以从周二起在俄罗斯城市喀山主持峰会。然而，普京并不仅仅想利用新兴经济体金砖五国峰会来擦亮他自入侵乌克兰以来受损的形象。据英国《经济学人》杂志报道，他还想推进一项计划，以削弱美元作为主要支付手段的地位。根据普京在喀山的演讲，目前由十个国家组成的金砖国家俱乐部旨在与工业化国家，特别是七国集团竞争，推动新的全球支付系统的发展。主要目标是俄罗斯、伊朗和其他可能受影响的国家应尽可能摆脱西方制裁的影响。俄罗斯外长。谢尔盖·拉夫罗夫已经提前对此进行了宣传。每个人都明白，你们可能会成为美国或其他西方国家的制裁目标。拉夫罗夫说：“有了金砖五国自己的支付体系，就可以进行经济交易，而不必依赖那些决定把美元和欧元作为武器的人。”普京多年来宣称的目标。多年来，普京一直致力于开发一种在国际支付交易中可替代美元的货币，如数字卢布，但迄今为止仍未取得任何进展。以瑞士的系统为模板，据《经济学人》报道，目前的计划设想在一年内建立名为“金砖之桥”的支付系统。从根本上说，该系统应能通过各参与国中央银行的数字平台进行跨境交易。特别棘手的是。该计划显然是以 M Bridge 项目为蓝本。该项目是由位于瑞士巴塞尔、由西方主导的国际清算银行 BIS 开发的。美国主导支付交易。事实上，目前在国际支付交易中，几乎没有任何办法可以绕开美国的银行。美国在全球金融体系中的主导地位，是第二次世界大战以来世界秩序最重要的支柱之一。一方面，这体现了美国的经济和军事实力。另一方面，美国政府债券被认为安全、价值稳定且易于交易。由于其主导地位，美国几乎可以洞察所有的国际支付交易，并或多或少的利用这一点来施加压力。同时，美国当局对资助恐怖主义和企图规避制裁的行为也有最全面的了解。下图为金砖国家，他们是巴西、俄罗斯、印度、中国、南非。二零零六年创始以及二零一零年加入，也是刚才提到这五个国家。二零二四年加入的国家有埃及、埃塞俄比亚、伊朗、阿联酋。我想起了，是不是少了沙特呀？然后下面是新的申请国——土耳其。好像这个图现在已经有点老了。如果我没有记错的话，已经有更多的国家提出了申请，比如其中就有马来西亚。美国制裁的爆炸性增长，特别是进入千禧年以来，以及九幺幺恐怖袭击之后，美国极大的扩大了制裁范围。根据《经济学人》的报道，受制裁的人数在二十年内增加了百分之九百，达到九千四百人。而且，美国一再要求 SWIFT 总部设在比利时的国际支付交易中央机构将银行排除在外。例如，二零一八年。所有伊朗银行都被切断了与 SWIFT 的连接。随着俄罗斯入侵乌克兰以及西方因此实施的制裁，这一数字又迅速上升。美国还威胁要对继续与俄罗斯开展业务的其他银行实施制裁。与北京保持一致，至少普京在中国有一个重要的合作伙伴。中国政府将美国在支付交易中的主导地位视为对国家安全的巨大威胁。关键词。与美国的贸易战，因此愿意在这方面与俄罗斯团结一致。然而，其他金砖国家也可能会发现，美国在这一领域的深远影响是他们的眼中钉。基础文件描绘出解决方案
。十月初，俄罗斯在一份政策文件中提出了对基于相互依赖而非单一实体决定的体系的考虑，即不受美国或其他国家支配的体系。文件还指出，该体系必须保护参与国免受制裁。在区块链基础上，各中央银行之间的去中心化结算被提议为四种可能性之一。商业银行将在本国中央银行处理其支付，因此与目前的体系不同，不需要在其他国家有代理银行。与巴塞尔系统的相似之处，据《经济学人》报道，该系统很容易让人联想到国际清算银行开发的 M Bridge 平台。该平台目前仅处于试验阶段。中国国家媒体最近也报道说，金砖国家计划很有可能以 M Bridge 为蓝本。据《经济学人》报道 ，M Bridge 于2019年俄罗斯入侵乌克兰之前启动，迄今只有五个国家参与其中，另外另有三十一个国家具有观察员地位。区块链平台确实从根本上加快了支付速度。中国在开发中发挥主导作用。棘手的是，中国在 M Bridge 的开发和编程过程中发挥着主导作用。中国央行领导着负责软件开发的委员会。据《经济学人》报道，现在西方国家担心中国会将巴塞尔国际清算银行的专业知识传授给喀山的金砖国家，这也可能正是普京的打算。据美国智库卡内基称，中国在开发区块链支付解决方案方面已经走在了前面，而俄罗斯却远远落在后面。即使金砖五国同意建立自己的支付系统。根据纽约纳斯达克技术交易所网站的说法，决定性因素将是如何被接受。从长远来看也是如此。今年夏天，大西洋理事会智库的一份研究报告强调，美元作为储备货币的地位远未被取代。从短期和中期来看，美元作为世界最重要储备货币的地位是稳固的。好，各位朋友，看完这篇奥地利国家广播电台的相对详细的报告后。我们又回到奥地利标准报的网友评论：欧元是统一法律的最佳范例。共产党人出于信念，正在做欧盟三十年来一直想做却接连失败的事情。社会主义等于平等，这与市场所表达的恰恰相反。不仅是在货币方面，最重要的是在法律方面，你总是要适应最坏的情况。所有欧盟国家都更具有社会主义性质，但更少社会福利。下一条评论。当然，只要你愿意，你也可以抹黑欧盟过去三十年。许多成员国的经济持续增长，尤其是在一九九九年引入欧元之后，德国、法国和北欧等国家现在是世界上最繁荣的国家之一。我们继续往下。啊，我非常高兴能用人民币进行支付。当然，我是在讽刺。看下一条评论吧。有些奇怪的说法，其实非洲或亚洲邻国对中国的热情并不高，特别是在非洲，有些国家被引诱而掉入了债务陷阱。举例来说，与世界银行贷款相比，中国的优势在于，无论项目是否合理，你都能迅速获得资金和基础设施，而且你也不必担心投标或者有关平等、劳工权利、准奴隶制等方面的规定，这是专制者的理想选择。即使是中国人，也不会做没有私利的事情。从长远来看，机场或港口等关键基础设施归中国所有，肯定不利于他国的经济发展。下条评论：是的，邪恶的中国只想称霸全球。在两种货币中，美元目前占全球货币交易总量的 88% 而第二大货币欧元仅占货币交易总量的 31%。哦，朋友们，我在这里想说明一下啊，百分之八十八加百分之三十一，好像已经超过了百分之百呀。所以我觉得这条评论应该有点逻辑上的问题。我们继续往下，人民币目前的份额为百分之四，在交易最频繁的货币中排名第八。美元也继续作为国际储备货币占据主导地位，占全球外汇储备的百分之六十二，而欧元仅占百分之二十。人民币所占份额不到百分之一点五。令人难以置信的是，中国人竟然厚颜无耻地寻求称霸世界。我们继续往下。有意思，我没有学过经济学，所以想问一个简单的问题。
这种净赚货币的成功引入，是否也会对美元的主导地位产生影响？在另一篇关于美国巨额债务的标准报的文章中，指出美元作为世界货币是美国啊毫无顾忌负债的原因之一。下条评论：我是经济学学士，是的，这实际上会产生巨大的影响。美元也包括欧元货币供应量每年增长 7% 这些货币由银行创造，并流入各种政府项目、股票和房地产。在正常的经济周期中，只有一小部分会以通货膨胀的形式出现。由于所有国家都使用美元作为贸易的中间手段，例如一个中国人不想拥有印度货币，但又想与印度人进行贸易，那么双方都同意购买美元，并用美元进行贸易。因此，中国人间接地为美国国家提供了资金，而他们并不想这样做。然而，过度举债是一个完全不同的问题。好，我们看下一条评论吧。进口国总是有逆差，只要天下太平，美国可以在中国投资，这就不是问题。如果美国投资者因为战争而撤出，中国政府就会坐拥大量不设防的账面价值。因此，中国政府希望尽快推出金砖五国货币，以便将这些美元的账面价值与金砖五国挂钩。北京这样做并非出于友好，丝绸之路是为战争做准备的。下条评论：新的习近平货币，一块习近平元等于十块毛泽东元。我们继续往下吧。谁来发行这种潜在的新货币？金砖国家是否能向其货币发行者举债？他们用什么来担保？谁来决定新货币单位的价值？如何衡量这些价值？谁来确定现有国家货币与即将产生的共同货币之间的汇率？它使用什么公式？是只有一个因素，还是有多个因素？这些因素是否是计算的结果？而计算结果也可能发生变化。在澄清所有这些问题之前，我认为这种新货币不会存在。下条评论：也许金砖国家会聘请意大利人德拉吉担任顾问和金砖国家央行首任行长，没有人比他更有经验了。我们继续往下看。生命是一场赌注。德拉吉先生已经完成了他的使命。中国可以实时研究其行动的后果，并得出自己的结论。人们不断为其结果下注。通往目标的最佳路线不一定是最直接的路线。首先，最直接的路线可能过于艰苦；其次，目的地可能是深渊。如果人生是一场绝对要有人获胜的比赛，就得有一个必须有人先到达的目标，否则这就是一场永恒的竞赛。只有在其他参赛者都已精疲力尽时，才参加比赛的人才是赢家。我们继续往下看吧。我以为气候和环境低于那些也有相应法律的国家，难道中国突然就没有气候变化了吗？如果考虑到环境破坏造成的损失，成本要高得多，专制政府的成本当然也很高。所以西方的制度是有其合理性的。下条评论：到目前为止。西方似乎还没有找到回应非西方国家失望和中国政府提出的答案。我认为，失望的主要原因是西方想对腐败问题做出规定，而这正是受援国许多所谓精英的眼中钉。中国根本不在乎人权、民主、腐败，甚至不在乎项目的意义。下条评论：中国人均 GDP 才 13,136 美元。这就是其他发展中国家的目标。欧盟最贫穷的国家保加利亚人均 GDP 已经达到 16,943 美元，即使是超越美国的 GDP 总量这一目标，也因为中国经济增长率的不断下降而变得越来越遥远。人民币作为世界货币不可自由兑换，即中国可随时控制，这是不现实的，当然也不会得到其他发展中国家的支持。高科技需要美元。因为中国没有，就连印度也越来越多的转向西方产品购买武器装备，而用人民币或卢布是买不到的。让我们继续往下 ，GDP 并非决定性因素，更重要的是谁在科研领域处于领先地位。看起来中国在这方面已经处于领先地位，或者说啊，他们很快就会取而代之。下条评论：如果真有这样的事情。也许并不是坏事
，冷战时期及两个竞争集团时期是一个相对稳定的时期。在此期间，资本家无法像现在这样自由的运作，因为存在着系统性的竞争，他们不得不放弃利润，以创造足够的社会稳定。从而也为他们的意识形态创造政治团结。今天，这似乎不再是一个问题。在美国，大片土地和城市在淤塞；而在德国，基础设施现在也在腐烂。柏林墙倒塌之后，无声的衰落就开始了。在很长一段时间里，你没有注意到任何事情，因为一切在开始时都还很好。但现在，衰落显而易见。下条评论。无论中国变得多么强大，都不会有系统性的竞争，因为中国对其他国家采用其成功模式毫无兴趣。我和你有同样的愿望，但我认为你所希望的在西方世界产生的积极影响将不幸无法实现。我们继续往下吧。有趣的是，欧洲国家并不想为中国寻求主导地位找到答案，尤其是德国和意大利。他们不愿意相信中国转变成残暴帝国的事实，并狭隘地坚持与中国开展贸易，而他正在摧毁我们的民主。然而，贸易的价值远远低于我们的民主自由。一个正常运作的民主政体可以保证我们的活力、灵活、发展、法治和自由。下一条评论：正常运作的贸易保障我们的民主，而不是相反。下一条评论。我发现一个有趣的现象：中国作为专制国家的典范却如此成功。当然，这是在民众的支持下取得的。尽管存在主观上的排斥，但我们绝不能忽视一个事实，那就是目前有如此多的国家偏爱独裁者，而不是任何民主的替代品。这是为什么呢？假新闻和其他代理人战争可能起到了一定作用，但我怀疑这并不是问题的全部。我认为还有一个原因是，政客们。不知为何已经忘记了如何表现得真实可信、讨人喜欢，以及如何认真地对待自己的人民。如果不想把未来交给最糟糕的人，就必须在这方面下功夫。下一条评论：在中共上次党代会上，习近平说，中国将在建国一百周年时统治世界，那将是二零四九年。中国人有时间、有耐心，而且如果有必要，他们够野蛮，统治世界。而不只是非洲或亚洲，那是二十五年后的事。我们看下条评论。你说的够残暴是什么意思？从历史背景来看，下条评论。中国人根本不在乎人命，如果不是汉人，就更无所谓了。这让事情变得非常危险。他们也有必要的人力来执行很多东西。好，朋友们，德国之事呢，现在点评一下，你们看看西方国家。从政府到民间，是如何通过宣传而曲解及敌视中国人的？那些为西方唱赞歌的人，请站出来说两句。说真的，看到这种冷血的敌意满满的评论，我心中一股寒意袭来。请注意啊，这是奥地利媒体，而不是德国媒体上的评论。下条评论，又有哪个大国关心他人的生命呢？至少在历史上，中国几乎没有扩张主义倾向。诚然。欧洲和美国对外部世界的行为更为野蛮。我们继续往下吧。我同意你的对过去的那个中国的看法。我认为将来会非常有趣。那个中华帝国和美国也会为所欲为，还有欧洲的其他国家，还有欧洲的其他国家，这是很清楚的。我们看最后一条评论：金砖国家中，主要是中国试图颠覆的摧毁西方。事实上就是这样。中国的优势在于为西方生产一切可能的产品，同时破坏西方的就业机会。中国将资金借给西方，使其依赖于中国。与此同时，中国支持普京和金正恩等独裁者的所有反西方煽动和战争，尽管这些都是众所周知的，不是吗？但在西方并没有被政治化，仅讨论移民问题对自己是非常有利的。好，朋友们，今天的节目到此为止吧。